Salvo que se demuestre lo contrario, los 15, las 15 personas que fallecieron, desgraciadamente, esas personas fallecieron en aguas marroquíes. Con la tragedia dramática de 15 personas que han perdido la vida en Ceuta, bueno, formalmente ha sido en Marruecos, en aguas marroquíes. Las acciones de contención y rechazo llevadas a cabo en dichos escenarios por los agentes de la Guardia Civil encargados de la vigilancia y custodia de las fronteras lo fueron mediante el empleo racional de medios antidisturbios reglamentarios, siempre en territorio o aguas nacionales, por personal instruido y conforme a procedimientos autorizados, como he dicho, sujetos a los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad legalmente establecidos, por lo que quedan acogidos al uso legítimo de la fuerza que corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad. No consta en absoluto que en territorio español se produjese el lesionado ni víctima alguna, consecuencia lógica, por otra parte, de no haberse dirigido nunca, en ningún momento la acción antidisturbios directamente sobre los inmigrantes, puesto que, como he dicho, el efecto era meramente disuasorio. Evidentemente que creo en la presunción de inocencia de, la, de los guardias civiles, creo que actuaron sin ningún género de dudas, sin ningún deseo, que no fuera otro el que impedir, sin poner en riesgo sus vidas, que entraran ilegalmente en nuestro país eh, aquellas personas, apoyo a la Guardia Civil, apoyo a su presunción de inocencia, petición de agilidad del procedimiento por el bien de los guardias civiles y de sus familias, y respeto a la autoridad eh, judicial, que es lo que yo hoy quiero reiterar, eh, como ya dije desde el primer momento. Entonces, lo que tenían que hacer era interesarse por los tres heridos que hay de la Guardia Civil en esta pasada actuación y preguntar de vez en cuando en qué condiciones realiza la Guardia Civil su trabajo, que no lo han hecho nunca y estamos esperando que alguna vez lo hagan también. Habéis sido y hemos sido injustamente criticados por hacer nuestro trabajo, por hacer vuestro trabajo. Defender la integridad del territorio español ante el intento de entrada de centenares de inmigrantes que al asalto y con violencia procuraban acceder a nuestro territorio violentando la frontera. Lo que ya no pueden es faltar a la verdad y sobre todo agredir verbalmente a unos funcionarios públicos que son guardias civiles, que son gente joven, tan humana y tan persona como el que más, que tiene unos sueldos que como sueldo base puede estar rondando los 720 euros, el sueldo base de un funcionario de estas características, y que están defendiendo a España, que están teniendo nuestras fronteras, no ya de ese drama humano que estamos viendo, que son esos 200 subsaharianos que llegan aquí, están defendiendo las fronteras de las auténticas mafias que si consiguieran ganar esta batalla, pues realmente estarían dándole un palo tremendo a la democracia y al Estado de Derecho. ¿no? La Guardia Civil ha salvado en el mar miles de vidas de inmigrantes irregulares y realiza una encomiable labor humanitaria. Por tanto, no merecen reproches ni acusaciones 
como algunas las que hemos escuchado en los últimos días y por eso mismo yo como ministro del Interior la rechazo frontalmente y formalmente en sede parlamentaria. Yo puedo recordar simplemente que hace muy poco tiempo un guardia civil por la noche y con niebla oyó caer un bulto al agua, se lanzó y a ocho metros de profundidad rescató a una mujer y subiendo a un hijo suyo de seis o siete años. La mujer estaba embarazada y lo que hizo fue ponerle a su hija en recuerdo y en gratitud a la Guardia Civil el nombre de Pilar. Yo creo que eso dice mucho en favor de quienes están todos los días salvaguardando nuestras fronteras y sobre todo con una consideración tremenda hacia los que sufren. ¿no? Y ahora les ruego que se pongan en pie para realizar una proclama conmigo. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva España! ¡Viva el rey! Para concluir me atrevo a pedirle nuevamente a vuestra patrona, la Virgen del Pilar, y encontrándonos en Valencia, como no, en su abdicación de la Yepereduta, que siga extendiendo su mando protector sobre los guardias civiles y sus familias, y que ampare cada día su labor cotidiana por conseguir una sociedad... Con el respeto absoluto a la justicia que hay que tener y que siempre vamos a tener, sí que nos alegramos profundamente de que, del archivo de esta causa. Nos alegramos, hombre, nos alegramos primero por los propios guardias civiles que se han visto, que se han visto implicados. ¿no? En segundo lugar, nos alegramos también por sus familias, porque han tenido que estar sufriendo todos estos meses. Eh, nos alegramos también por el cuerpo de la Guardia Civil, al que se le han puesto en tela de juicio en no pocas ocasiones sus actuaciones. Y en último lugar, nos alegramos por España, porque porque la, la Guardia Civil, no olvidemos que es un estandarte de nuestro país y es una fuerza de seguridad del Estado absolutamente imprescindible. Y, of course, it crosses your mind. How is it that we could go hang out at the city for a couple of hours, meet a couple of guys, take a bus an hour, meet another couple of guys, spend a week asking some questions and confirm to reasonable certainty, I think, that we had met people who were there, that they were telling us the truth, that we had some sense of what had happened, and then come back across the border and have a judge with all of the powers of the state behind her say that it is impossible to have the conversation, even begin the conversation. Of course it crosses your mind, but that's a little worse. Y más allá de ese punto, no creo que sea conveniente ni necesario sugerir cualquier otra actuación. Desde luego cada uno es libre de pensar o de sugerir lo que, lo que crea procedente, pero desde luego, desde el punto de vista del gobierno, este tema se ha terminado. What you realize is the limits of journalism. Only a judge or a law enforcement body with the legal power and responsibility to investigate can actually find out what happened. I can't. I can stay there a year, and I can't definitively prove what happened. I'm just a reporter. So does it create a sense of impunity? Uh, I think what it created was a sense that this would just never be explained, and that's very frustrating from a reporter's point of view. I can't go to the judge or to a a prosecutor or to a police officer and request an interview, and if they grant that interview, ask what happened. I can't do that now because they didn't investigate it. So all I have is a lot of uh, circumstantial and anecdotal evidence, and I can get very close to proving what happened, but only a court can really prove it. Las muertes de Ceuta es como el caso más patente de que si no somos capaces de depurar responsabilidades con esto, eh, demostraremos como sociedad que estamos despreciando absolutamente lo que sucede en la frontera y que solo nos importa la frontera en términos de seguridad, no de derechos humanos. Eh, si damos por bueno que 15 personas se puedan ahogar, al menos, eh, en, en nuestra frontera, en mitad de los uso de material antidisturbios, y que no merece una investigación para conocer los detalles de eso y depurar las responsabilidades de eso, estamos mandando una señal muy clara de gestión de fronteras. Una señal que, por cierto, nos copian de fuera, porque luego viene Hungría y hace exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo aquí, 
inspirados en España, porque en España no pasa nada, entonces ¿qué va a pasar en Hungría? Tienen el, el precedente español para hacer lo mismo allí, porque están haciendo lo mismo que nosotros hemos hecho aquí. Lo que realmente tenemos que preguntar es, ¿bajo qué condiciones los estados de Europa están dispuestos a violar la ley internacional y incluso los protocolos de la Unión Europea misma? Ok, eso es uno. Dos, ¿bajo qué condiciones does an obvious obviously precarious human beings swimming towards shore deserve to be killed or to be construed as a missile or as an attack. This is a, the only way we can understand this is, is through um, understanding a kind of racial phantasmagoria, right? A racial phantasmagoria where, where uh, Africans are invading Spain right that they are they're somehow coming with their with their military arsenals and their enormous power and that spain is enormously vulnerable in relationship to this black menace right this is a massive racist phantasmagoria so um to shoot them uh as if they were um powerful instruments of war is um to again invert Uh, the true relations of power, because who is militarizing the situation? It is those who are guarding the borders, those who are using their guns to kill obviously precarious lives in the middle of the sea, and to treat those lives as if they are worth nothing. They're not, they, they're not, they do not bear any human rights. They do not bear any legal rights. They have no rights of sanctuary. They are not accorded any dignity as humans. They're, they're gunned down. Um, as if they were um, uh, beasts or animals or um, uh, on the one hand so exceedingly without value or they're imagined to be uh, a military threat to the country which is just pure phantasmagoria. I mean maybe we can talk about the psychosis of the state you know at such a moment it seems very very important. So because uh, the welfare state is being uh, rolling back its uh, benefits already for many years, because neoliberal policies are uh, making the labor market less and less attractive to the national population, there is, a, there is this growing insatisfaction of autochthonous people with the conduct, with politics, with the conduct of the state. And it's a precisely a vicious uh, way of the state to reinsert its value in the eyes of the, of the national citizens by uh, excluding forcefully and showing that uh, people who are not part of the nation are subject to very extreme measures, which The only thing that it, the sensation that it gives to people who are not subjected is, is a sensation of privilege. Uh, I think it's very telling to that kind of dynamic, that Europe basically doesn't want the refugees to arrive at Europe. Otherwise there are clearly enough resources, there is clearly enough space, there is only not clearly that kind of will to uh, go ahead with it. Sí, esta paradoja increíble de que estemos llorando lágrimas de cocodrilo con lo que sucede en Hungría cuando tenemos una situación exactamente igual desarrollada durante años en el centro de Medilla donde el 60% de la gente que llega son potenciales refugiados y no se les deja presentar su solicitud. Primero porque Marruecos nos hace el trabajo eh, sucio, son nuestros matones de frontera, los tenemos de porteros de discotecas de Europa para nosotros poder tener las manos limpias hemos subcontratado una agencia de seguridad que es la policía marroquí al otro lado de la frontera para así, para así nosotros como Estado poder decir no, han sido ellos, no hemos sido nosotros en el caso de la muerte de Ceuta nos mintieron pero otras veces, cuando es verdad que Marruecos se encarga de todo nosotros también tenemos una responsabilidad porque están controlando nuestra frontera no la de Marruecos están controlando a la gente que se quiere ir de Marruecos por tanto a Marruecos no le interesa nada contenerlos, los contienen para hacer el trabajo 
que nosotros le decimos que hagan. Ahí, ahí. Madre mía.